숲속의 집에는 브라이스와 미스티 부부 그리고 사랑스러운 두 딸이 살고 있습니다. 오로라는 기운 찬 하루를 시작할 준비가 됐네요. Here we go. Family wishes. Oh. Love you guys. You're the best. Uh, it's a great tradition to start the day off, so I think it's a really nice way to um, to greet the day. 숲의 아침은 이렇게 시작됩니다. <웃음> 우선. 함께 지내는 동물들을 돌봐야 합니다. 밤사이 별일은 없었는지 살펴야죠. 하루에 두 번, 소들을 위한 특별식을 만드는데요. Uh, it's just hay that's chopped up, like high, high protein hay that's chopped, but they, they like it because it's just something special. So it's like cookies for them. Okay, mama. It's your turn. Come on. I'm just squeezing her udders and pulling the milk out, so it's a uh... Simple technique, you have to do it like a, sort of like you're squeezing, I guess I should do it with that hand, like you're squeezing down like this. But uh, essentially just give her a little bump and then you squeeze it down. So as long as she's calm and smooth, the milk flows and whenever, if she's stressed, the milk won't even come down, it'll stay up in the teeth, so. Her calf has already drank almost everything from this side, so I'm basically just milking the one side off today. Because we're sharing. I can't stop this feeling deep inside of me. I'm high on believing that you. 브라이스와 미니무가 좋은 시간을 보내는 동안. 오로라와 세이지도 할 일이 있습니다. 어디로 가는 걸까요? 이곳에서 달을 기르고 있습니다. 매일 신선한 달걀을 제공해 주는 고마운 존재죠. Okay, two for Rory. Now, Rory, you hold the p o n o you want to be careful. Okay. 젖짜기를 마친 브라이스를 서둘러 쫓아가는 오로라. 갓짠 생유를 깨끗하게 걸러 병에 나눠 담는 작업입니다. 한번 차기로 얻은 우유는 4리터 정도 되는데요. Do I have more than six? Oh my, yes, I do. Yeah. 가족들에게 가장 중요한 영양 공급원입니다.
오늘의 아침 식사는 방금 거둬온 달걀과 노릇하게 구운 호밀빵. 숲속의 집에 살기 전 브라이스와 미스티는 도시에서 요리사로 일했는데요. 인류 식당에서도 만나보지 못했던 자연에 가장 가까운 진짜 음식을 이곳에서 경험하고 있습니다. 그가 이전에는 한 번도 보지 못했을 특별한 집을 소개하겠습니다. 거실벽 한쪽을 차지하고 있는 부조 작품이 인상적인데요. 깨진 병이나 타일, 주전자 같은 재활용품만을 사용해 손수 작업한 것으로 아주 오랜 시간이 걸렸습니다. Who, who, who is it made? I sculpted it. You? I sculpted oh. it. This part of the, uh, the picture uh, is sort of a fairy tale depiction of our story. So this whole work of art is called the legend of House Murfarians, and Murfarians is our family name. Mm -hmm. And this tells the story of when she uh, wants to escape the oppressive tides of the ocean. So she leaps out of the ocean and gets stuck in the tree. And the flying man comes along and asks her, what, what is the matter? And that's the, the start of their love story. He, he then shows her how to fly so that they can escape the tree. Mm -hmm. He teaches her how to fly, and she teaches him how to survive in the depths. And the moral of the story is, love gives me wings. Mm -hmm. 이곳에도 다쓴 유리병을 활용한 창문이 보입니다. 싱크대도 미스티의 할아버지가 쓰던 걸 그대로 가져왔고요. 이번에는 오로라가 2층으로 안내하는데요. 자매들의 침실이자 놀이방입니다. 세이지와 오로라를 위한 작지만 완벽한 세상이죠. 아이들을 향한 브라이스와 미스티의 사랑이 만들어낸 공간입니다. 
스위치에 오로라가 가장 좋아하는 유니콘이 그려져 있는데요. Mama made this. Mama made this. She made this big house for Christmas. She made this for Christmas. 거실의 맞은편 공간으로 넘어가 보겠습니다. So this here is our west wing. Uh, so it's extra kitchen and dining room. Dining room. 2층으로 올라가면 부부 침실이 있습니다. 브라이스와 미스티의 개성과 취향 그리고 함께한 지난 세월의 흔적이 곳곳에서 묻어납니다. 먼저 숲속의 삶을 꿈꾼 건 미스티였습니다. I went from having migraines literally at all times in the city. We started visiting this area because of a family cottage here. And then when we moved to the cottage, I felt well most of the time, and I really wasn't willing to uh, to go back again. Misty는 브라이스와 사랑에 빠졌고, 브라이스 역시 숲 속에서 새로운 인생을 만나게 되었습니다. We really wanted to do something that would be sustainable. That we didn't want to. Um, spend resources of the future or cause any harm to to mother earth so we wanted to do something that would be affordable and natural lovely is that another present clay and sand and straw mm -hmm. mixed together by foot we had the wooden structure built and then we put in cob you make like a loaf of the cob material and you lay it around the edges, let it dry for a day, and you poke holes in the cob for it to dry out, and then you come back the next day and put another row of Lego around, and up it went. Uh, we spent about two months. 부부는 그들에게 맞는 건축 방식을 찾아 집을 완성했고 바라던 삶을 꾸려나갈 수 있었습니다. 세이지와 오로라가 이곳에서 태어났고 이전에는 몰랐던 새로운 인생의 의미도 찾게 됐습니다. 창틀이라든지 도어라든지 가구라든지 이런 데 쓰인 모든 목재들이 일반 목재상에서 재단이 돼서 판매하는 규격 사이즈를 사온 것이 아니라 여기 현장에 있는 나무들을 다 자르고 켜서 비틀어지면 비틀어진 대로 뭔가 설계가 있다고 하면 무조건 그것에 맞춰서 재료를 사와서 이만큼 높여야 되고 만들어야 되는 그런 한계치가 있을 텐데 여긴 그렇지 않다. 그래서 훨씬 더 자유로워 보인다. So we've avoided uh, all chemical triggers as much as we can in, in everything that we've done in the house, trying to stay to natural materials, naturally sourced. One of the, the great benefits of this, this approach to housing is that ultimately when we're finished with the house or when dwellers are finished with it, you know, perhaps our great great grandchildren are finished with the house, if they were to just walk away from it, it would turn into a pile of earth again, and earth and wood will be a fertile source of, of, uh, for future generations. Whereas if, a, you know, if one were to walk away from most standard dwellings, when they collapse, it would be a toxic waste dump, and that would be... You and know, for hundreds of thousands of years afterward. There's a lot of of the web. 흙이 가지고 있는 이 옐로우, 브라운 이 칼라 톤이 아주 무채색으로 잘 묻어져 있고 창틀이나 이런 것들에는 여기 숲이니까 이 초록색의 그린이 엣지를 다 표현하고 있거든요. 이 옐로우와 그린 이 중첩의 사이와 이 나무가 주는 아주 무채색의 따뜻한 채도가 낮은 이런 편안한 느낌의 채도가 전체 집을 다 이루고 있는 것도 굉장히 조화스럽다라고 볼수 있을 것 같아요. 이 숲과 가장 잘 어울리는 칼라를 가지고 있지 않나. I'm 
조금만 자. 그 사이 브라이스는 오랜만에 실력 발휘를 하는데요. 멀리서 찾아온 손님에게 대접할 저녁 식사를 준비하는 겁니다. 가족끼리 먹을 때보다 다양한 음식이 나오네요. 브라이스와 미스티는 세이지와 오로라가 태어난 이후 이 집을 떠난 적이 없지만 여행을 좋아합니다. 한국에도 관심이 많은데요. 친구 분 캐네디안 친구 분이 맞는 거예요. 한국 분은 아니고 저더 시큼하긴 한데 굉장히 흡사한 맛이에요. 한국에 가본 적이 한 번도 없다는데 전쟁 요리사 부부답게 아는 게좀 있네요. 식사 후에는 늘 브라이스와 자매들의 신경전이 벌어집니다. No, I want to do s o m e t h i n g Thank you. I do it. You put on too much, okay? I know. 오로라가 고집을 꺾지 않을 것 같은데요. Okay, hold on. Very, very small. Very small. Very small. Very small. Very s m a Chapter 8. How they left the island. And so, said Trumpkin, for as you have realized, it uh, was he who had been telling the story to the four children. And when uh, shall I blow the horn? I would wait for sunrise, your majesty, said Dr. Cornelius. That sometimes has an effect in operations of white magic. Uh, nine and ten of the clock, said Trumpkin. Just when we were at the railway station, said all the children. 드디어 잠이 쏟아지나 봅니다. 미스티가 자매를 재우는 동안 브라이스는 다시 일을 하러 나갑니다. 밤에도 소를 돌보고 젖을 짜야 하거든요. 다음 날 아침 겨운에 벼르고 벼르던 부담스러운 작업이 기다리고 있습니다. Okay, yep, that'll do. Okay. Are you okay? I'm okay. Yeah. That's it. And 커다란 건초 더미를 가축구리 가까운 곳으로 옮겨야 하는데요. Right, 
부부는 환경에 피해를 주는 농기계나 자동차 대신 말 포니에게 도움을 받습니다. 포니와 부부의 협동 작업이 성공적으로 마무리됐습니다. 고생한 포니에게 줄 최고의 보상. 신선한 건초만 한게 없습니다. 이코리. 포니는 오로라의 가장 좋은 친구이기도 하죠. 아빠 엄마가 일하는 곳 어디나 따라다니며 제 몫을 해내는 아이들. 따로 시간을 내 놀아주지 않아도 자연과 더불어 동물들과 부대끼며 배우고 성장합니다. 이 집은 태양광으로 전력을 얻고 물도 직접 끌어다 씁니다. 우물이 하나 있는데요. 자갈과 점토가 많은 지역에 가장 상류에 위치해 있습니다. 태양광으로 충전한 배터리와 펌프, 여과기를 사용하면 아주 깨끗한 물을 얻을 수 있습니다. This is our this is our primary water source, our primary well right now. Uh, Misty dug this, as a matter of fact, uh, in our first year here. Yeah, it goes down. It's only about 12 or 13 feet, but we know that we're right on a headwaters here. 필요한 만큼만 물을 길어갑니다. 물은 집 안에 있는 여분의 물통에 옮겨두는데. 이 정도면 2, 3일 정도는 사용할 수 있는 양이 됩니다. 식수가 아닌 생활용수는 빗물을 받아 쓰기도 합니다. 전용 수조를 따로 두고 집으로 물을 끌어올 수 있도록 장치를 만들어 두었습니다. 세수를 하거나 몸을 씻는 데는 이 물을 씁니다. 이렇게 대비하다 보면 가족에게 물이 부족한 일은 없습니다. All right, so let's get the chainsaw. So we've gone electric uh, in this past, well, I think it was a year and a half ago or so. I doubt we we'll can do it with the same anyway, because, you know. Would you like to carry that? Yeah. Excellent. Get... Yeah, they're, they're the 최봉국 bears. 소장도 함께 나섭니다. 와, 엄청 빠져요. Oh, goodness. <웃음> PK got stuck in the snow. You alright? Yeah. Well, okay, still going. Yeah. That's right. It's the end of winter, but it's the still winter, that's for sure. 
we're helping the farmer this year to um, uh, clean off the hedgerow so that the field stays fertile okay. and he doesn't lose as much edge to, uh, to the woods. It's been probably 10, 15 years since this has been cleared. So, but it gives us an opportunity to collect some nice hardwood. Good way to extend the, uh, the wood of the season through the winter. That is a beautiful elm tree. Okay. <laughs> There's also a dead cherry right here as well, which I think we'll get that. So first we're going to cut a notch on this side, like a triangle. Yeah. And then we're going to come from the back and we'll cut towards that notch. Yeah. When it goes part way through and you can feel it start to go, you can tip, push, push yeah. the tree to fell it that way. Okay. Okay. The loud timber. Okay. <laughs> and we say safety pizza. Yeah. Yes. <웃음> 혹시나 실수로 다치지는 않을지 불안하게 지켜보는데 뜻밖의 능숙하게 작업을 해냅니다. 나무를 넘어뜨리는 데는 세 사람이 힘을 모아야 합니다. 남은 겨울 집을 따뜻하게 데워줄 나무. 장작으로 쓸수 있도록 다시 작게 자릅니다. Oh, he obviously knows how to use a chainsaw, yeah. <laughs> nice to have you around. Thanks Thank for your help today. <웃음> 드디어 직접 톱을 잡은 미스티. 쉬지 않고 가지치기를 해 나갑니다. Anything to carry away yet? Yeah, there's uh, logs here. Okay. <웃음> 사실 이 톱의 주인은 미스티이고 평소에도 나무를 베는 작업은 미스티가 도맡아 하고 있습니다. You want to get me this piece? Yeah, I do. Thanks again. So pardon me. That blade's holding up sharply. Why did you let your wife do hard work? Ah, well, well he doesn't let me. Yeah. I, I just do it. I can't stop her. <laughs> so, um, I, I love to empower Misty. She's a, a very, very powerful individual, a strong woman, and I bought her a chainsaw. Uh, last year, wasn't it? It's yeah. only, only a year ago. He has a gasoline chainsaw, but yeah. because of my chemical sensitivities, I can't use the gasoline it, chainsaw. If I use the gasoline chainsaw in a day, I can't come in. I can't give her a hug for the rest of the day because I make her sick. 화학 물질에 민감한 미스티를 편안하게 해주는 것은 숲입니다. I love the arbor vitae. That's the, the evergreen tree that grows here. It's um, eastern white cedar. The name of it, arbor vitae, means tree of life. For the native people who lived in this land, this was the most important tree. And I've grown to understand why that is, because it's a really miraculous uh, wood. And that's what we've built our house with. So I feel a deep connection with the forest now as it's like we're living in a tree house that is made from the forest. This is an elm tree. This is a nut kind of tree. Yeah. This one is an apple. Here, this These is ones just a are uh, cherry. black cherry. You see by the gray rough bark. Because it'll complement our elm that we've already collected quite nicely. So these, these, are, these ones, the wood is full of oil, mm -hmm. so it burns really hot. Hot and slow, yeah. And these ones are really, really hard wood, so they burn slow. But these are There's all a few dead live still. naturally, yeah. and we're only cutting the dead ones right. to open up for the living trees, because yeah, these here be. are all productive apple trees. Yeah. That's an apple tree, that's an apple tree, those are apple trees. So we're trimming out the orchard by taking out the dead wood. Yes! What's up? 멀리서 아이들이 다급하게 엄마를 부릅니다. 급한 일이 생긴 것 같은데요. 서둘러 돌아가는 미스티. 
무슨 사고라도 생긴 걸까요? 심각한 일은 아닌 것 같네요. I told them they could have another video, but when their video ended, they accidentally touched something and it reset everything and they don't know how to look videos up, so they couldn't just press the next button, so it was an emergency that they needed another video. Well, the only way we can have them just leave them at the house is if, if they call us, we need to come in case there was some problem or somebody was at the door or the phone was ringing or something like that, they would call us back. For a reading rainbow. <laughs> 잠의 비상 상황은 간단하게 종료됐습니다. <웃음> 눈보라가 몰아치기 시작했지만 다행히 그 전에 오늘의 작업이 모두 끝났습니다. 매일매일 성실하게 일하는 브라이스와 미스티. 이렇게 살면 자급자족하는 삶 정말 가능한 걸까요? Uh, the primary source of income is the Ontario uh, Child Benefit. Uh, that's the steady income, and then we do jobs on a uh, as available basis. basis. Yeah. Um, so that that is uh, almost fifteen thousand dollars a year, and we consider that our our base income, and everything that we do on the property is covered in that. Yeah, if we don't have property, any yeah. exceptional expenses like the dentistry or the lawsuit yes. or anything like that, that covers you know, groceries and feed for the animals, and mm -hmm. that's enough. Bryce and I did not go to the dentist for about 10 years because we just did not have the money for it. Now we're all catching up on the dentistry we need to do. Hopefully it will not be an all the time thing, but no. it meant that I had about $4,000 worth of dentistry to do, no. and he had about $4,000 worth of dentistry to do. And those two combined within the same year is about 50% of the money we make in a year. Right. So it makes it very tight on the budget when we have 50% less budget to work with, but that's really the majority of our financial concerns. 하지만 부부는 아이들에게 돈에 대한 걱정을 늘어놓거나 절약을 강요하지는 않습니다. 다른 선택지를 알려주죠. We like to do it second hand and then to give toys away back to the thrift store when we're done with them so it can be more like a library of things rather than constant yes. production in the world. I do like the fact that uh, our girls are very aware of our lifestyle and very aware of how we, we philosophically do things and we're making sure that our kids know that it's not just, you know, throw money at things and that you only choose things that are in alignment with your personal Value. values. Exactly the word, perfect, yeah. <웃음> 주고받는 순환의 경제. 부부와 친구들 사이에서도 적용됩니다. <웃음> 더는 달걀을 사기 위해 이 집에 들른 건데요. <웃음> 벌써 3년이 넘은 단골 손님입니다. When you look at the difference between the egg from here and you buy it from the store, it's much more orange here. The eggs may be softer, but it's because they constantly feed the chickens a lot of extra minerals, so it's still not a natural egg. This is a natural egg. Ching. Thank you very much. Good deal. It would be nice when we're, okay. nice when we're getting to the point where we're trading silver. Okay. It's, it's nearly an hour. 수입을 알뜰하게 관리하는 건 미스티의 몫입니다. Right. 
버는 브라이스의 기타 선생님이기도 한데요. 숲 속에서 겨울을 나려면 오가는 길에 꽁꽁 얼어붙은 얼음을 깨는 것도 필수 작업입니다. 오로라도 엄마를 돕고 싶은 것 같은데요. Be careful. Careful, careful. 위험하다고 말리기보단 제대로 가르쳐 줍니다. Not just a single swing, okay? Don't swing it over your head. Easier to control that way. 오늘은 아이들을 위한 홈스쿨링 모임이 있는 날입니다. All of the homeschooling gatherings are open to everyone who's part of the group, but not every week every family can come. Um, and because these are all homeschoolers from the region and there's not that many homeschooling families, they're coming from quite far. It's a core group of people who 아이들은 이 시간을 통해 단순히 지식을 익히는 것이 아니라 함께 어울리는 법을 배웁니다. 오랜만에 만난 부모들은 서로의 소식도 묻고 의견도 나누며 공동의 가치관을 확인합니다. 아이들이 무궁화 꽃이 피었습니다를 알고 있네요. 이번에는 숨바꼭질입니다. 시와는 전혀 다른 때로는 비현실적으로 보이는 숲속의 산. 이들은 어떤 미래를 꿈꾸고 있을까요? 
What is your retirement plan? Have you guys thought about like running water? Running water. <laughs> retirement plan. No, it, it is interesting where where we've had the opportunity to uh, to put aside. We haven't put aside money. We've purchased fruit trees and we've purchased nut trees. So in one way, we're we are planning for our retirement. We're planning it to be abundant and fertile and filled with fruit and and you know nuts and these sorts of things. Um, if we're lucky, that will all pan out well, and you know maybe. If everything goes well, then uh, our, our retirement will just be sitting in a lush forest and, you know, eating like the chimpanzee does. Well, I hope to be teaching my great grandkids how to do things still. This is the world of my world. It's like a dream. 좋은 자재들, 좋은 평수들, 좋은 브랜드의 아파트들 이런 것들이 내 행복을 절대 채워줄 수 없다. 이 안에서 살아가는 그들의 만족도, 교감하는 것들 엄마와 아빠와 아이들이 끊임없이 대화하고 부부가 무슨 일을 해도 함께하고 또그 안에서 계속 대화를 나누고 이분들도 분명히 그 힘든 순간이 있을 거예요. 근데 회복하는 시간이 굉장히 빠른 것 같아요. 큰 나무, 큰 그릇을 가진 사람이니까 어, 우리보다는 훨씬 더 빠른 회복 속도가 나 보이더라. 집이 결국에 이숲 안에 들어와 있지만 이숲과 같이 자라나고 뭔가 피어나는 그런 그림인 것 같아요. 동화 속 해피엔딩처럼 정해진 결말은 없습니다. 하지만 그들은 숲을 닮은 생명력으로 끝나지 않는 이야기를 매일매일 함께 만들어가고 있습니다.